അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തല മുതൽ കാല് വരെയുള്ള ഏത് ഭാഗത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സിംറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വായിലത്തെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വായിൽ നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസേഴ്സ് അതായത് ഉണങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന മുറവുകൾ കുറേ നാളുകളായി കുറേ നാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാഴ്ച നിൽക്കുന്നതല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വായിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്രാജുവലി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അവസാനം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തൊണ്ടയിൽ വേദന കുറേ നാളുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു തൊണ്ടയിൽ ശബ്ദം അടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അതും കുറേ നാളുകളായി അതായത് നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അടപ്പോ തൊണ്ടവേദനയോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ കഴുത്തുകളിൽ കഴുത്തിൽ നമ്മുടെ കഴലകൾ വരാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ലിംഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കഴലകൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ലിംഫോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന സിം ഇനി പറയുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാം എല്ലാം ക്യാൻസറസ് ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധാരണ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റം കാണുമ്പോൾ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പ് അതായത് ബ്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന മുഴകൾ പെട്ടെന്ന് സൈസ് കൂടുന്നു നല്ല കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് മുഴയാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നാളുകളായി നിൽക്കുന്ന മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ചുമ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കപത്തിലുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ അംശം ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെസ് ഫിസിഷ്യനെ കണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വയറിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് കോളൻ ക്യാൻസർ കുടലിലുള്ള അർബുദം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പോലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടേർഡ് ബവൽ ഹാബിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോകുന്ന മോഷൻ പോകുന്ന ഒരു നേച്ചറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ആകാം ഡയറിയ ആകാം സാധാരണ മോഷൻ പോകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറേ നാളുകളായിട്ട് മോഷൻ മുറുകയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ പലതവണ മോഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ലൂസ് മോഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും അത് ഒരു ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കുള്ളതല്ല കുറേ നാളുകളായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേ വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുക ഭക്ഷണത്തോട് ഒരു വിശപ്പില്ലായ്മ വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും മുഴകൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് മുഴകൾ മസിലിൽ നിന്നും ഞരമ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന ചില മുഴകളും ക്യാൻസറസ് ആകാറുണ്ട് മുഴകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ടോ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആണ് മുഴകൾ ഒരു മാലിഗ്നൻ്റ് ആകാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം നമുക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ക്യാൻസറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ക്യാൻസർ ഏത് സൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്വാസകോശത്തിലെ വായിലെ വയറ്റിലെ ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റിലെ ഏത് സൈറ്റ് എടുത്താലും ഒരു ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ
അത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒബീസിറ്റിക്ക് കാരണമാകും ഈ ഒബീസിറ്റി പല ക്യാൻസറുകളുടെയും കാരണങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുകൾ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസറുകളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള അഡിക്ഷൻ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോളിസം എന്നിവയിൽ നിന്നും മാക്സിമം മാറി നിൽക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരിക്കോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിങ് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പല ക്യാൻസറുകളും ജെനറ്റിക് അസോസിയേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ അത് ഏത് ക്യാൻസർ ആണോ ഫാമിലിയിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ആ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക ഇനി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ഹിസ്റ്ററികളൊന്നും ഇല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ റുട്ടീനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പല പല മെസ്സേജുകൾ ഫേക്ക് മെസ്സേജുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോയിട്ടുള്ള പലരും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കാം ഒരു രോഗി വരുന്നത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലോ ടൂയിലോ ആയിരിക്കാം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള പല മെസ്സേജുകളുടെയും വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെയും പുറകെ പോയി അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ച് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചികിത്സ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി നമ്മുടെ ലൈഫ് വെച്ച് കളിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നു എത്തിച്ചേരുക അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വരുന്ന മെസ്സേജുകളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയോ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയോ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മിത്തരു മുള്ളാത്ത ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം മുള്ളാത്തയിലും ലക്ഷ്മിത്തരവിലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതം കളയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചിലപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്